chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Bi Hôm nay Bi muốn chia sẻ với các bạn một số loại kẹo của mẻ Nếu như mà các bạn không biết mẻ là cái gì thì mẻ là một nước Mexico Nước Mexico nó sát với nước Mỹ như thế này nè Mình có thể đi xe qua được luôn Khi mà đi qua thì người ta sẽ coi cái ID của mình Cái thẻ giống như là cái thẻ chứng minh nhân dân vậy Và khi mà đi về thì người ta cũng sẽ kiểm tra cái ID của mình Coi mình có phải là người Mỹ hay không thì nó mới cho qua Thì bên Mỹ thì có rất là nhiều người mẻ và có chợ mẻ Cho nên là cũng có một số bạn yêu cầu Bi làm bánh kẹo về Mexico thì hôm nay Bi muốn chia sẻ với các bạn một số kẹo Mexico mà trong đó thì cũng có một số kẹo Bi đang rồi và Bi rất là thích cho nên là Bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay luôn nha à, Bi sẽ bắt đầu bằng cái loại đầu tiên là loại này Nhìn nó cộng cộng á như là Jun hả? Jun nó ở Việt Nam á Và đây là cái vị dưa hấu Cái này là lần đầu tiên mà Bi ăn cho nên là không biết là nó như thế nào và cái này thì nó có một cái dĩ như thế này trong đó thì nó có mấy cái cọng và nó có một cái bịch này không biết là bịch gì để bị thử coi không nó như thế nào và wow, các bạn coi này giống như sâu <cười> chua chua ngọt ngọt rất là ngon ăn không như vậy cũng đã ngon lắm rồi nó ghi là hot liquid candy cái này thì bi nghĩ là nước mà nó hơi có vị cay á cái nước trong đây thì nó chua chua nhưng mà bi cảm thấy là nó không có cay bi không muốn chế vào rồi ăn không hết cho nên là bi sẽ để ở đây nhưng mà cái bịch này thì nó chua chua Khi mà ăn không thì Bi cảm thấy nó cũng đã chua rồi Cho nên là Bi không muốn là chế hết vào đây á Cái này cũng rất là ngon, nó không có quá ngọt Những cái kẹo mẻ thông thường là chua này, cay này, mặn Có độ ngọt nhưng mà nó vừa thôi Chứ nó không có phải như là những cái kẹo mà kẹo Hàn Quốc hay là kẹo Nhật á Thì nó một á thì ngọt quá, hai là chua quá hay sao đó Và loại tiếp theo là một cái hộp như thế này Bi định mua là từng tép thôi nhưng mà nó lại không có bán từng tép cho nên Bi mua cả hộp trong đây thì nó có hai chục tép ở trong đây và đây là kẹo me bởi vì thấy cái me ở đằng đây nè cho nên là Bi nghĩ nó chắc chắn là kẹo me ấy thì nó có từng tép như thế này hai chục tép <cười> không biết hạt gì nào mấy hết nhìn nó cũng giống như cái màu của trái me á khi mà mình nhai á giống như là mình nhai đường vậy đó, nó rột 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 á nhưng mà nó không có quá ngọt nó chua giống như là kẹo me ở việt nam vậy đó nhưng mà ăn một chút thì nó cũng có một cái vị cay ở trong đó nữa nhưng mà không phải là quá cay ở đây nó ghi là with real fruit có nghĩa là nó bỏ me vô trong đó luôn chứ không phải là chỉ có cái vị không thường những cái kẹo thì người ta chỉ bỏ như là những cái vị của nó thôi giống như là bột có vị bột thôi á còn này thì nó bỏ trái me ở trong đó luôn rất là ngon chua ngọt có một tí mặn mặn nhưng mà ngon <cười> và cái loại kẹo tiếp theo đó là loại kẹo loco chas mix cái hiệu nó là loco chas Bi thấy cái kẹo này thì nó có từng bịch từng bịch mỗi vị khác nhau nhưng mà Bi thấy có một bịch nó mix như thế này thì nó có nhiều vị ở trong đó hơn thì Bi đã chọn cái bịch này Trong đây thì Bi thấy tiếng mẻ nha nhưng mà Bi thấy nó có để mango thì chắc chắn là nó có để mango với lại me nữa Còn mấy cái khác thì Bi không biết Sau các bạn mango là xoài á Thì trong đây thì nó có từng cục như thế này Nhìn rất là dễ thương luôn Màu sắc sắc sở <cười> Màu sắc sắc sở <cười> Bi sẽ thử cái vị xoài uh, nha Trong đây nó có ghi có ớt nữa nè Ăn mấy kiểu này chắc không lên tới mũi Nó có hình dáng như thế này Tròn tròn Vàng vàng cắp cam Và đây là kiểu cứng nha các bạn Khi mà bị bỏ kẹo này vào miệng á, thì nó có một cái vị ngọt nhẹ Xong rồi sau đó thì nó lại có một cái vị chua Rất là bắt miệng, cái vị của nó rất là thơm Và cái loại kẹo tiếp theo là Pico Pico Thì nó như thế này 
nhìn ở đây thì thấy chợ sao mà toàn là muối hay là đường gì đó nhưng mà bi cũng muốn mua thử ăn xem sao hình như là hồi đó thì có một người làm chung với bi họ đã cho bi khi mà họ đi về lễ xong rồi họ qua lại á thì họ đã cho bi một cái bịch như thế này và bi đã ăn rất là ngon luôn vô tư ăn một lần hế luôn cái bịch luôn hình như là cái này nó vừa ngọt mà vừa mặn á chín nó luôn thì các bạn thấy nè thấy không trong đây nó giống như là đường muối rồi nó trộn chung rồi nó bỏ thêm một cái nước của một cái vị nào đó vào đây xong rồi nó mới trở thành một cái màu như vậy nhưng mà ăn thì nó không phải là nó chỉ có ngọt không đâu mà nó chua rồi nó mặn hình như cái vị trong đây là vị dưa hấu hay sao cho nên là bữa khi mà bi được cho đó thì ngồi bi ăn hết cả bịch <cười> tại vì khi mà mình ăn rồi cứ muốn là ăn nữa ăn nữa nữa cho nên hết ngay lập tức luôn thì đây là một cái bịch như thế này nhìn nó tưởng đâu là chỉ là bịch muối hay là bịch đường thôi nhưng mà ăn rất là ngon và thấy là mình đã tới cái bịch cuối cùng rồi và đây cũng là cái bịch mà bi rất là thích hồi lúc mà khi mà bi mới qua đây á khi mà bi vào học uh, trung học á ở trong trường có rất là nhiều người mẹ bởi vì lúc đó thì bi ở san francisco thì cái trường nó cũng khá là nhiều mẹ và họ có bán rất là nhiều những cái loại kẹo của mẹ thì bi đã ăn cái loại kẹo này đầu tiên thì nó là chơi bắp khi mà bỏ vô miệng á cảm thấy là nó rất là mặn khi mà mình ăn hết cái lớp bên ngoài á nó trở thành ngọt rất là bắt miệng và mấy năm về sau á khi mà bi chuyển qua chỗ khác rồi thì bi không có dịp để mà ăn lại chỗ này nhưng mà sau đó thì vài năm sau bi trở về đây thì bi đã thấy người ta bán cái này khá là nhiều cho nên là bi đã mua và ăn để gợi nhớ lại <cười> kỷ niệm xưa thì đây là cái hình dáng của nó đây là cái bao bì của nó nè như là một trái bắp và nó là một cái cây thôi rút ra như vậy nè rút ra như vậy thì nó sẽ ra và ăn á thì bi chỉ có giống như là lè lưỡi ra mà trà thôi giống như nhà <cười> tại vì uống uh, bên ngoài á nó rất là mặn vừa mặn vừa cay nó không có vị ngọt cho nên là mình không có thể nào mình đút vô họng mà mình điếm hết tất cả những cái ở ngoài được cho nên là mình chỉ biết ăn mà cứ à, ha. ăn mà cứ trà 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 cái lưỡi mình thôi chứ không có dám mà bỏ vào ăn hết một lần được và bên trong thì nó có màu vàng và nó có vị ngọt nhẹ thôi ăn rất là bắt miệng cho nên là hầu như là mỗi ngày bi đều ăn cái kẹo này khi mà bi đi học trung học á và bi cũng có rất là nhiều bạn người mẹ á nhưng mà bây giờ thì đã không có liên lạc nữa rồi bởi vì bi chuyển đi rất là nhiều nơi ở bên trong nó có vị dứa rất là ngon rất là bắt miệng cho nên là khi mà các bạn ăn cái này rồi thì các bạn sẽ muốn ăn hoài và nó cũng có một loại nữa là dưa hấu á nhưng mà bi thích ăn cái này hơn ừ. hồi đó giờ bi nhìn cái cây này thì bi cứ nghĩ là nó là cái trái bắp nhưng mà thật ra là nó là trái thơm <cười> bây giờ mới thấy nè cái bọng ngoài là trái thơm vậy mà cứ nghĩ là nó là trái bắp không ngọt hồi đó thì bi ăn cái cây này không hết thì bi sẽ nhét lại vào đây bởi vì cái bình này mình có thể nhét vô lại để dành mình ăn tiếp đó thấy không khi mà ăn thì mình rút ra thôi còn nếu mà ăn hết thì mình nhét nó lại vào đây <cười> và đó là tất cả những cái kẹo mễ mà bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay những cái kẹo mễ thì kẹo nào cũng vừa ngọt vừa chua vừa mặn vừa cay cả khi mà mới lần đầu ăn thì bi nghĩ là các bạn cũng chưa quen đâu nhưng mà ăn từ từ rồi mới bị ghiền luôn á <cười> tất cả những cái loại kẹo này kẹo nào bi cũng thích cả nhưng mà đặc biệt đối với bi đó là cái kẹo thơm này khi mà mình ăn thì mình nhớ là những cái chuyện hồi xưa mình đi học khi mà bi đi vào những cái tiệm nào đó mà bi thấy kẹo này thì bi lại nhớ là ồ, hồi xưa mình đi học rồi mình ăn thì nó đã cho bi rất là nhiều kỷ niệm mà mình có thể um, nhớ lại và khi mà nhớ lại thì cũng rất là vui về những cái thời đi học đó bây giờ thì không còn nữa rồi nếu như các bạn muốn bi thử kẹo nào khác nữa thì các bạn đừng 
quên là like cái video này và comment ở bên dưới cho Bi biết nhé. Bi sẽ ngưng cái video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye.